আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আমি নাজমা আছি আপনাদের সাথে ব্লগে শুরুতেই রং বেরঙের রান্না দেখাচ্ছি তার মানে বুঝতেই পারছেন আজকের ব্লগটাতে কি থাকছে তো সাজেক ভ্যালি থেকে ঘোরাঘুরি শেষে চলে এসেছি বাঘাই ছড়ি তো বাঘাই ছড়িতে আসার পর আমি আসলে যা যা করেছি মূলত আজকের ব্লগটিতে আমি চেষ্টা করছি সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার তো যেদিন সাজেক থেকে এসেছি ওদিন সন্ধ্যার দিকেই সন্ধ্যা বলবো না একটু বিকেল করে আমরা একটু হাঁটতে বের হয়েছি জাস্ট আমরা যেখানে থাকি যে জায়গাটা ওই জায়গাটারই একটু পিছনে অনেক সুন্দর একটা গ্রামীণ পরিবেশ আছে যেটা দেখলে মন জুড়িয়ে যায় তো ভাবলাম যে ভাই আর ভাইয়ের বউকে নিয়ে এই গ্রামটা একটু দেখে আসি আসলে সবুজ দেখতে কার না ভালো লাগে তো ওই সবুজের মধ্যে একটু যেতে চাই আমি অবশ্যই সবুজ অনেক সবসময় সুন্দর তো সাজে এক ধরনের সবুজ আবার এই যে ধান ক্ষেত এই সবুজটা কিন্তু একটু অন্যরকম সবুজ দেখলেই কেমন জানি মন ভালো হয়ে যায় মনে হয় তো আমার এটা জাস্ট বাসার পিছনেই যে রাস্তাটা একটু মেটো রাস্তা মাটির একটা রাস্তা ওটা ধরে হেঁটে যেতে হয় তো এই ব্যাপারে আমার ভাইয়ের তন্ময়ের কমপ্লিমেন্টটা আমি যদি আপনাদের সাথে শেয়ার করি তাহলে আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন জায়গাটা কি পরিমাণ সুন্দর তন্ময়ের ভাষ্য মতে সাজেকের চেয়ে এই জায়গাটা কোনো অংশে কম না মানে ঘুরে বেড়ানোর জন্য এবং ওর হোল ট্রিপে সবচেয়ে পছন্দের জায়গা হয়ে গেছে এটা তো এই মেটো রাস্তাটা ধরে আমরা অনেক দূর হেঁটে গেছি যতটুকু পারা যায় আর কি যেহেতু আমি এই জায়গাটাতে আনন আমি খুব একটা বেশি চিনি না এ কারণে খুব একটা বেশি ঘোরাঘুরি করার মা আমি কতটুকু যেতে পারবো আমার যাওয়ার রেঞ্জ কতটুকু যেহেতু এই জায়গাটাতে অনেক জায়গা আছে মানে বাঘাই ছড়িতে যেগুলো রেস্ট্রিক্টেড যেগুলোতে আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব না তো এই কারণে আমরা বুঝতে পারছিলাম না কতটুকু যেতে হবে এই কারণে আসলে একটু ভয়ে ভয়ে আর কি যতটুকু যাওয়া যায় ততটুকু পর্যন্তই গেছি তো আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি একটা পাড়া আছে যেটা ওরা বাঙালি পাড়া বলে বলছিল বাসার মানে একটু দূরত্বে যেখানে পর্যন্ত ঘর বাড়ি আছে ঠিক ততটুকু পর্যন্ত একটু হাঁটাহাঁটি করে চলে আসলাম তো আসার পর এখানে আসার পথে আর কি আমার যে বাসায় যিনি কাজ করেন খালা ওই খালা আবার ওয়াস্তা দেখে দেখে ওদেরকে নিয়ে এদিকে এসেছে বড়ই পেরে দিবে বলে তো এটা হচ্ছে খালার বঞ্জিয়ের বাড়ি এখানে অনেকগুলো বড়ই এবং অনেক বছর পর গাছ থেকে বড়ই পাড়া দেখলাম মানে আমার মেয়েদের জন্য তো এটা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স ওদের এক্সপিরিয়েন্স হওয়ার কথা না যেহেতু ওরা একেবারে ছোটোবেলা থেকে বাইরে বাইরে মানে চিটংয়ের তো বাইরেই বলা চলে তো চিটাঙের বাইরে তো খুব একটা বেশি এই ধরনের জিনিসগুলো চিটাঙের বাইরে বলবো না আমি বলবো যে এই গ্রাম্য পরিবেশের বাইরে গেলেই আমরা এই জিনিসগুলো পাই না তো ও আমি বলবো ওয়াসনা একদিক থেকে লাকি ওয়াসনা ইউসরা যে ওদের শৈশবটাতে ওরা কিছু শৈশবের ইনগ্রেডিয়েন্টস পেয়ে যাচ্ছে বাঘাই ছড়িতে থাকার কারণে তো এই যে দেখছেন খালা বাঁশ দিয়ে দিয়ে বড়ই মাটিতে ফেলছে এবং ওরা সেগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিচ্ছে জিনিসটা দেখার মতো ছিল এবং আমার খুবই ভালো লাগছিল আর ইউসরার এক্সপেরি মানে এক্সপ্রেশন যদি আপনারা একটু খেয়াল করেন তাহলে বুঝবেন যে ব্যাপারটা কতটা মজার ছিল তো যাই হোক অনেকগুলো বড়ই আসলে পারা হয়েছে খালা তো ইচ্ছে মতো আরও নেন আরও নেন আমার খালা আবার মাসাল আমার অনেক মানে অনেক হেল্পিং একজন মানুষ আমার জন্য উনি অনেক হেল্প করেন আমাকে আমি যেভাবে চাই যখন চাই ঠিক সেভাবে আমি ওনাকে পেয়ে যাই আলহামদুলিল্লাহ তো যাই হোক ওয়াসনা ইউসরার একটা ভালো এক্সপেরিয়েন্স হলো সাথে তাহমিদ ছিল আর এই হচ্ছে খালা আবার জোর করে ওনার বাড়িতে নিয়ে গেছেন ওনার বাড়ির সামনে উঠোনে এগুলো জাস্ট হাঁসগুলো যখন ঢুকছে তখনকার অবস্থা তো বাসায় আসলাম বাসায় এসে গ্রাম্য বাজার থেকে একটা জাম্বুরা নিয়েছিলাম ওই জাম্বুরাটা ভর্তা করলাম সবাই মিলে এখন জাম্বুরা ভর্তা খাওয়া চলছে তো ভাইয়ের বউ এসেছে বলে কথা প্রথম দিনেই আমি আপনার দেখেছেন আমার হাজব্যান্ডের ব্লগে বিডি ফ্যামিলি ব্লগস এই চ্যানেলটিতে যে আমরা কী কী আয়োজন করেছিলাম প্রথম দিনে যেহেতু নতুন বউ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম খাওয়া দাওয়া করবে এই জন্য ওই ওই মুসলম জাতীয় যা কিছু ওগুলো আমি ওই দিনই শেষ করে ফেলেছি তো এরপর আসলে আমাদের আর বাসায় খাওয়ার সুযোগ হয়নি এই কারণে আর রান্নাবান্নারও তেমন কিছু ছিল না তো ভাবছি যে আমি ভাবছিলাম যে কি করা যায় 
তো ওই দিন তো রাত হয়ে গেছে ওই দিন আমি আর অত কিছু ঝামেলাতে যাইনি তো নেক্সট ডেতে আমাদের একটা প্ল্যান ছিল আর কি আমি কি কি করবো এগুলো আগে থেকে চিন্তা করে রেখেছি সকালবেলায় একদম সকাল সকাল এখানে কিন্তু বাজার বসা একদম ভরে তো সকালেই আমি হাজব্যান্ড কে পাঠিয়ে দিয়েছি যে বাজার সদায় কিছু করে আসো যা পাও তো আপনারা দেখছেন মাছ পাবদা মাছ পাবদা মাছগুলো খালা সুন্দর করে পরিষ্কার করে এনে এখন ধুয়ে দিচ্ছেন তো বুঝতেই পারছেন যে পাবদা মাছের একটা আইটেম করা হবে আজকে আমি সব নিজের হাতে রান্না করব আর এটা হচ্ছে হাঁস শীত প্রায় শেষের দিকে তার উপর ভাইয়ের বই এসেছে তার জন্য একটা কিছু স্পেশাল তো করা লাগে তো ভাবলাম যে হাঁস রান্না করি আমি আগে তার কাছে জিজ্ঞেস করে নিয়েছি যে তুমি হাঁস খাও কি না সে বলল আপু খাবো মানে আমি খাই আমার কোনো সমস্যা নেই তো আমার হাজব্যান্ডেরও যেহেতু পছন্দ ভাবলাম যে হাঁসই রান্না করবো আজকে তবে হাঁস রান্না কিন্তু কষ্টের আছে হাঁস বাছা কিন্তু পরিষ্কার করা যথেষ্ট কষ্টের আর এই চিংড়িগুলো নিয়ে এসেছে এগুলো খালা পরিষ্কার করে দিয়েছে তো হাঁসটা আমি যেখান থেকে নিয়েছি উনি উনি কিন্তু একদম এরকম পরিষ্কার করে তারপর ছেঁকে টেকে দেয় আমি জাস্ট বাসায় আনার পর আরেকবার একটু ছেঁকে নিয়েছি এরপর একটু পরিষ্কার আছে কিনা দেখে নিয়েছি তো এরকম টুকটাক কাজ বাকিগুলো আমি খালাকে করতে দিয়ে কিন্তু আমি অফিসে চলে গেছি এই হচ্ছে আমার অফিসে আমাদের যে রুম যেটা আমরা আউটডোর আমরা মর্নিং এ যেখানে বসি আর কি তো ওই দিন আমরা মোটামুটি অনেক আউটডোরে আমাদের মানে আমরা একটু কয়েকজন বেশি ছিলাম আমরা সাধারণত আউটডোরে দুজন সাধারণত পেশেন্ট দেখি তো ওই দিন আমরা টোটাল চারজন ছিলাম কারণ আমাদের এখানেই কিছু কাজ ছিল বাঘাই ছড়িতে কিছু কাজ ছিল আর আমি যেহেতু ট্রেনিং পারপাসে চলে যাব ওরা একদিন আগেই চলে এসেছে তো ওখান থেকে ওদেরকে হ্যান্ড ওভার দিয়ে যে হ্যাঁ তোমরা কাজ ছাড়া আমার যেহেতু গেস্ট আছে আমি একটু একটু আলি যাব একটু ওদেরকে কিছুক্ষণ সাপোর্ট দিয়ে আমি বের হয়ে এসেছি অ্যাকচুয়ালি ওয়াসনার স্কুলে ওই দিন প্রোগ্রাম ছিল তো আপনারা দেখছেন ওয়াসনার স্কুলে ওয়াসনাকে হয়তো একটু খেয়াল করবেন কি না আমি জানি না ও দূরে বসে আছে চুপচাপ একটা মানে একদম ফার্স্ট রোতেই কিন্তু বসেছে শান্তশিষ্ট মেয়ের মতো বসে আছে অবশ্যই সে ওয়াসনার হাতে তালি বাজছে সেও তালি দিচ্ছে আমি এতেই খুশি ওয়াসনা যখন স্কুলে ভর্তি হয় আমি মূলত ওকে যতটা না কিছু শেখা বা এরকম কিছুর জন্য ভর্তি করিয়েছি তার চেয়ে বেশি মানুষের সাথে মিশতে পারা কারণ আমি নিজে প্রচুর মিশি আমার এইসবের সমস্যা হয় না কিন্তু যেহেতু সে ছোটোবেলা থেকে একটু আলাদা একটু মানে আলাদা বলতে আমাদের সাথে একা একা কেটেছে তার সময়টা তো সেই ওই জিনিসটা তার মধ্যে যাতে না থাকে একাকিত্ব বোধ বা একা একা বেড়ে ওঠার ব্যাপারটা যাতে না থাকে এটার জন্য আমি সবসময় ওকে এনকারেজ করি যে সবার সাথে কথা বলো সবার সাথে মিশো আর ইমুকে দেখতে পেয়েছেন মূলত ওয়াসনাকে নিয়ে ইমু এসেছে স্কুলে সে ওয়াসনা গো ধরেছিল মামানি স্কুলে নিয়ে যাবে আর একটা ছোট্ট মেয়ে নাচ করছে এটা সম্ভবত নার্সারিতে পড়ে খুবই সুন্দর সবাই খুবই সুন্দর করে নাচ করেছে আর ওয়াসনা কি করেছে এটা দেখার জন্য ওর চ্যানেল ওয়াসনা ইউজটাতে আমি ভিডিও আপলোড করব আপনাদের জন্য আশা করি আপনারা ওখানে পেয়ে যাবেন তো অবশেষে আমি ওখানে ইমুকে বসিয়ে রেখে আমি আবার চলে এসেছি বাসায় কারণ ওদের একটু সময় লাগবে স্কুলের প্রোগ্রামটা শেষ হতে সময় লাগবে তো কি কি রান্না করেছে আমি নিজের হাতে ভাইয়ের বইয়ের জন্য সেগুলো একটু দেখাই আচ্ছা আমার ফুল প্রসিডিউরেই যা যা হচ্ছে আর কি এখানে আপনার অলরেডি দেখে ফেলেছেন পাবদা মাছ আর হচ্ছে হাঁস এরপর চিংড়ি একটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন বত্তা শাক অসম্ভব মজার একটা শাক আর হচ্ছে পরিমাণ মতো পেঁয়াজ সবগুলোর জন্য কাঁচামরিচ টমেটো আর এখানে দেখছেন যেগুলো শিমবিচি শিমবিচিটা হয়তো খেয়াল করেছেন কিনা আমি জানি না শাকটা তো আমি আগেই দেখিয়েছি তো শিমবিচিটা হচ্ছে মজার ব্যাপারটা বলি এখানে মানে বাঘাই ছড়িতে হচ্ছে আমরা চিটংয়ে যেই শিমবিচিটা আমরা খাই সাধারণত ওটা এখানে একটু কম পাওয়া যায় এই শিমবিচিটা বেশি পাওয়া যায় ফরাস শিমের বিচি যেটা আমরা চাটগায়া ভাষায় এটা ফরাস সই বলে থাকি ওই শিমবিচিটা এখানে একটু বেশি পাওয়া যায় বেশি না অনেক বেশি তো ওটাই আনা হয়েছে তো আমাকে সকল কাজে হেল্প করেছে খালা আমার যিনি কাজ করেন উনি অনেক হেল্প করেছেন মোটামুটি সব কিছু উনি রেডি টেডি করেই আছেন মানে অনেক হেল্প করেছেন তো ওনাকেও আমি ইনভাইট করেছি যে খালা আপনিও কিন্তু আমাদের সাথেই খাবেন তো এরপর হচ্ছে রান্না বান্না বসিয়ে দেওয়ার পালা যেহেতু সব রেডি করা ছিল আমার সে আমার আসলে রান্না করতে খুব একটা যে বেশি সময় লেগেছে তা না তো প্রথমে আমি এখন আপনারা দেখছেন যেটা বসাচ্ছে এটা হচ্ছে শিমবিচি তো এই শিমবিচিটার একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে এটা অনেক আর্লি নরম হয়ে যায় মানে একদম আমি সহজ ভাষায় বলতে গেলে গলে যায় যেটাকে আমরা বলি দে কারণে এটা একদম শেষের দিকে দিতে হবে তো এর আগে আমি প্রথমে পেঁয়াজ দিয়ে মশলাগুলো দিয়ে কষিয়ে নিয়েছি এবং চিংড়িটাও কিন্তু একসাথে দিয়ে দিয়েছি এখন একটু ঢাকনা দিয়ে চিংড়িটা কষানো হচ্ছে 
শিমবিচি মূলত ওয়াসনাই উসরারও অনেক ফেভারিট এবং এই চিংড়িটা দিয়ে শিমবিচিটা আসলে মজা হয় তো বাঘাই ছড়ির একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে এখানে ফ্রেশ মাছ পাওয়া যায় এবং মাছগুলোর টেস্ট আসলে অন্য রকম অনেক সুস্বাদু হয় এবং অনেক ফ্রেশ আপনি নিজেই ডিফার করতে পারবেন যে এটা বাঘাই ছড়ির মাছ আর এটা হচ্ছে চিটাং থেকে আনা মাছ এরকম আর কি তো আপনারা দেখছেন চিংড়িটা যখন একেবারে হয়ে গেছে কষানো হয়ে গেছে এবং মোটামুটি একদম পারফেক্টলি কুক তখন আমি শিমবিচিটা দিয়ে দিয়েছি তো এই শিমবিচিটা আমি প্রথমেই বলে দিয়েছি এটা কিন্তু আর্লি নরম হয়ে যায় এই কারণে এটা একদম শেষের দিকে দেয়া যাতে এটা জাস্ট অল্প কিছুক্ষণ রেখে এটা নামিয়ে ফেলা যাবে এরকম আর কি তো পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিয়েছি পানিটা আমি একদম কম দিনই একদম বেশিও দিইনি একদম গায়ে গায়ে লাগা অবস্থায় দিয়েছি তো এখন হচ্ছে এবার কিছুক্ষণ এটা চুলোয় রাখতে হবে ঢাকনা দিয়ে তো ঢাকনাটা তোলার পর একটু দেখি আমরা যদি তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে তো মোটামুটি বেশ ভালোই লাগছিল দেখতে তো এখন আর বাকি অংশটুকু মানে হচ্ছে টমেটো দেওয়ার অংশ আর কাঁচামরিচ দেওয়ার অংশটাই বাকি আছে তো টমেটো দিয়ে দিয়েছি এখন কাঁচামরিচগুলো দিয়ে দিব তো ইমু এসে মানে এসে এসে জিজ্ঞেস করছিল আপু আমি একটু হেল্প করি আপু আমি এটা করি আমি ওটা করি তো এটা তো প্রশ্নই উঠে না ওকে আমি কিছুতেই হাত লাগাতে দিইনি আমি জাস্ট বলেছি তুমি যাও তন্ময়ের সাথে টাইম স্পেন্ড করো বা ওয়াশিং ইউজের সাথে খেলো তোমার রান্নাঘরে ঢোকার পারমিশন নেয় আমার রান্নাঘরে তো যাই হোক এসে এসেছে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে বা চেষ্টা করছে বা ইচ্ছা পোষণ করছে এটাই আমার জন্য অনেক তো আমরা আবার এইগুলো করতে করতে প্ল্যানও করছিলাম যে কি করা যায় বা কোথায় যাওয়া যায় তো প্ল্যান মোতাবেকই আমরা ঠিক করে ফেলেছি আমরা কোথায় কোথায় ঘুরব বাঘাই ছুরিতে আসার পর থেকে আমার আসলে ওভাবে ঘোরাঘুরি করা হয়নি তো বাঘাই ছুরিতে কি আছে নেই সেটাও আমি জানি না তবে বাঘাই ছুরিতে আমি কি বেশ কিছু ভালো মানুষের সাথে আমার সম্পর্ক হয়ে গেছে অলরেডি তো তাদের মাধ্যমেই আমি ঘোরাঘুরি করার প্ল্যান নিয়েছি তো এর মধ্যে আছেন একজন অটোওয়ালা চাচা তো ওই চাচাই আমাকে বলে রেখেছেন আগে থেকে আমি যখনই ঘুরতে যাব উনি আমাকে নিয়ে যাবেন তো এইসব রান্নাবান্নার ফাঁকে ফোকরে আমি চাচাকেও ফোন দিয়ে দিয়েছি চাচা আমরা আজকে খাওয়া দাওয়া করে তিনটার পরে বের হব তো কোথায় কোথায় ঘুরতে গিয়েছি এবং কেমন কেমন জায়গায় ঘুরেছি এবং বাঘাই ছড়িতে দেখার মতো কি কি আছে এটা দেখার জন্য আপনাদেরকে ওয়েট করতে হবে আগামী কালকের জন্য আগামী কালকের ব্লগ এগুলো সব দেখতে পাবেন আর আজকের ব্লগে আমি আমার ভাইয়ের বউয়ের জন্য কি কি রান্না করেছি কেমন মজা হলো না হলো সব জানতে পাবেন তো অলরেডি শিমবিচিটা রান্না করা হয়ে গেছে ওটা আমি এক সাইডে রেখে দিয়েছি এখন নেক্সট রান্না তুলে দেওয়ার পালা তো আমি আসলে ভাবছিলাম যে শুধু হাসি রান্না করছি মুরগি যদি আবার রান্না না করেই যে যদি আবার ইমু না খাই তো ইমু এনসিওর করলো যে আপু কোনো সমস্যা নয় আমি হাঁসের মাংস খাই আমার এগুলোতে কোনো প্রবলেম হবে না তো সেই যেহেতু ওটা বললো আমি একটু এনসিওর হইলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটাই রান্না করি আচ্ছা এখন হচ্ছে আমি শাকটা বসিয়ে দিব এই জন্য আমি রসুনটা আগে একটু কষিয়ে নিয়েছি এরপর হালকা পেঁয়াজ দিয়েছি এমন না পেঁয়াজটা দেওয়া কোনো ম্যান্ডেটরি কিছু না পেঁয়াজ না দিয়েও কিন্তু শাক রান্না করা যায় এটা জাস্ট একটু নিজের ইচ্ছে হলো একটু পাঁচ মিশালি করলাম বা একটু ভালো একটা স্মেল আসবে দেয় সিট এখানে পেঁয়াজ দেওয়ার কোনো কারিকুরি এক্সট্রা কোনো কিছু না আসলে তো আপনারা দেখছেন আমি শাকটা দিয়ে দিয়েছি প্রথমেই আমার আমি একটু ভয় পাচ্ছিলাম যে পাত্রটা কোনো ছোট হবে কিনা শাকের পরিমাণে তো পরে দেখলাম আস্তে আস্তে না আমি আমার আইডিয়া আসলে ঠিকই আছে আস্তে আস্তে নরম যখন হয়ে যাচ্ছে আলটিমেটলি পুরো প্যানটা জুড়েই হয়ে গেছে আমার আর এটা খুব একটা বেশি প্রবলেম ফিল হয়নি তো পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি এখন হচ্ছে আমি প্রথমে এতে চিংড়ি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম এটা চিংড়িটা আসলে আগে দিয়ে দেওয়া দরকার ছিল তো পরে আমি হালকা একটু ছোট চিংড়ি এখানে দিয়ে দিয়েছি তো এই তো মোটামুটি শাক রান্না মনে হয় আমার কাছে যে শাক কুটা বাছা করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে কষ্ট কিন্তু শাক রান্না করাটা হচ্ছে সবচাইতে ইজি তো সেই ইজি কাজে এখন বিজি আছি আর কি তো শাকে আসলে আর অন্য কিছু না এটা জাস্ট হতে থাকবে এটাতে স্পেশাল আর কোনো কারিকুরি কিছু নেই শাকটা আসলে প্রায় হয়েও গেছে তো শাকটা হতে থাক এই ফাঁকে একটু বলি যারা আমার ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন বা যারা আমাকে পছন্দ করেন তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন বাংলাদেশি ব্লগার মব এবং যারা আমার সাথে কানেক্টেড হতে চান আদার দ্যান ইউটিউব তারা চাইলে কিন্তু ফেসবুক আমার সাথে কানেক্টেড হতে পারেন বাংলাদেশি ব্লগার মম এই পেজটিতে অথবা বাংলাদেশি ব্লগার মম এই গ্রুপটিতে তো আশা করছি সবাই আমার সাথেই থাকবেন এখন আমি যে মাছ রান্না করতে যাচ্ছি এটা দেখেই আপনারা বুঝতে পারছেন পাঁচ মিশালি ছোট মাছ এই পাঁচ মিশালি ছোট মাছগুলো আসলে খেতে অনেক মজা যদিও আমি ছোট মাছ খেতে খুব একটা বেশি পছন্দ করি না 
আমার কেমন জানি একটু আনইজি ফিল হয় আমি কাটা জিনিসটাতে আমার যথেষ্ট অ্যালার্জি আছে আচ্ছা তো যাই হোক কিন্তু আমার হাজবেন্ড এবং আমার ছোট ভাই এই ছোট মাছ খেতে অনেক পছন্দ করে স্পেশালি আমার আব্বুকে আমি মিস করি যখন এই মাছগুলো আমি রান্না করি আব্বুর অনেক ফেভারিট একটা মাছ এগুলো তো এটার জন্য আমি এখন আপনারা দেখছেন আমি আলু দিয়ে মাছটা রান্না করব আলুগুলো আমি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের মতো করেই কুটেছি বা খালাকে দিয়ে কুটিয়ে নিয়েছি খুবই মজা লাগে আমার যদি এভাবে আলুটা দেই আচ্ছা এখানে হচ্ছে পরিমাণ মতো মরিচ হলুদ এবং ধনিয়া গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি লবণ দিয়ে দিয়েছি এবং টমেটো কাঁচামির সবই দেখলেন তো এটা আমি মাখিয়ে রান্না করছি আমি কিন্তু ওটা যখন মাখাচ্ছিলাম ওই মাখানোতে হালকা একটু সরিষার তেল ইউজ করেছি জাস্ট একটা স্মেলের জন্য আর এখানে দেখলেন আপনারা আমি এখন তেল দিয়ে দিয়েছি এখানে পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিয়েছি তো ওভারঅল রান্নার সময়টাতে আর কি আমার হাজবেন্ড এসে এসে আমাকে একটু মানে হেল্প করার চেষ্টা করছিল তো আমি ওকে বলছিলাম যে ডিস্টার্ব করছিল তো সে অ্যাকচুয়ালি এসে এসে দেখে যায় কারণ দেখা যায় যে আমি কিন্তু রান্না বান্নাতে খুব একটা বেশি এক্সপার্ট লেভেল তাও বলবো না একেবারে নিউবি এটাও বলবো না আমি মোটামুটি চলার মতো করে আমি রান্না করতে পারি তো সেই জন্য সে হেল্প করতে আসছিল কিন্তু কোনো দরকার নেই আমি এতটুকু রান্না আমি করতে পারি আসলে ডিফারেন্সটা হচ্ছে ও রান্না করতে মাসাল্লাহ খুবই শর্ট টাইম লাগে সে দেখা যাবে যে রান্নাটা আধা ঘন্টায় তা শেষ হবে আমার সেটা বড় জোর এক ঘন্টা লাগবে এটাই কিন্তু রান্না যে করতে পারি না ব্যাপারটা তা না আমার কাজ ঘরের কাজ করতে আমি পছন্দ করি এবং আমার রান্না আমার ঘরের রান্না আমার করতে ভালো লাগে আর গেস্ট আসলে তো কোনো কথাই নেই প্লাস ভাইয়ের বই এসেছে বলে কথা নতুন মেহমান স্বাভাবিক একটু তো নিজের ইচ্ছাতে করতেই হবে বা নিজের ইচ্ছাই করছিল এরকম আর কি তো মাছটা এখন কষতে দেয়া হয়েছে উপরে ঢাকনা দিয়ে দেয়া হয়েছে তো এখন একটু ঢাকনাটা তুলে আমি পানিটা দিয়ে দিলাম আপনারা দেখছেন তো এই ছোট মাছগুলো কার কার খেতে ভালো লাগে বলুন তো আমি তো অলরেডি বাঘাই ছড়ির মাছের প্রশংসা কিন্তু করে ফেলেছি যারা বাঘাই ছড়ির বাসিন্দা বাঘাই ছড়ির অনেকেই আমার ব্লগ দেখেন তো তাদের জন্য বলছি তাদেরকে বলছি আর কি আমি বাঘাই ছড়ির মতো মজার মাছ আসলে অনেক দিন খাইনি এরকম একটা মনে হচ্ছে আর কি যদিও সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায় না এটা ছাড়া বাকি সবই কিন্তু অনেক স্পেশাল এখানে সব রান্না বান্না তো মাছ রান্নাও শেষ এখানে এখন ধনে পাতা কুচি দিয়ে দেয়া হয়েছে এবং উপরে জাস্ট এখন ঢাকনাটা দিয়ে এটা নামিয়ে ফেলার পালা আর কোনো কাজ নেই এরপর হচ্ছে নেক্সট স্টেপে চলে যায় আর কি রান্না বাকি আছে অলরেডি আমার তিনটা রান্না হয়ে গেছে আপনারা দেখে ফেলেছে এখন আমি মাছ পাবদা মাছ যেটা আপনারা প্রথমে দেখেছিলেন সেই মাছটাই আমি মেখে নিব এখানে আমি তেমন কিছু ইউজ করিনি শুধু একটু হলুদ গুঁড়ো আর লাল মরিচ গুঁড়ো একটু ঝাল হওয়ার জন্য আর হচ্ছে পরিমাণ মতো ধনিয়া গুঁড়ো আর লবণ আর হাঁসগুলো দেখছেন খালা সুন্দর করে কুটে দিয়েছে এবং পরিষ্কার তো মোটামুটি একদম পারফেক্টলি পরিষ্কার করা হয়ে গেছে হাঁস পরিষ্কার করা আসলে অস্ত টাফ তো হাঁসটা আমি হচ্ছে মেখে বসাবো এই কারণে আমি মশলাগুলো যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই এখানে পেঁয়াজ বাটা আদা বাটা রসুন বাটা মশলা বাটা যেটা আমি খালাকে দিয়ে বাটিয়ে নিয়েছি এখানে পোস্ত দানা সহ আছে সকল ধরনের গরম মশলার সাথে আমি পোস্ত দানাটাও দিয়েছি আর পরিমাণ মতো লবণ আছে হলুদ আছে মরিচ আছে মশলা গুঁড়িও আছে ধনিয়া গুঁড়িও আছে আবার আমি দারচিনি এবং এলাচও দিয়ে দিয়েছি সাথে তো আপনারা দেখে নিলেন অলরেডি কি কি মশলা আমি ইউজ করেছি গরম মশলাগুলো আমি আবার বেটে দিয়েছি কেন এটা একটা আলাদা একটা টেস্ট আসার জন্য আর পোস্ত দানা তো এমনিতেই সেদ্ধ হওয়ার জন্য আমরা একটু ইউজ করবো হাঁস হাঁসের মাংস যেহেতু তো হাঁসটা আসলে এখন হচ্ছে মেখে ফেলা হয়েছে মেখে আমি কিছুক্ষণ রেখে দিয়েছিলাম তেমন বেশিক্ষণ না জাস্ট পনেরো বিশ মিনিট এরপর এখন আমি এটা বসিয়ে দিব তো আমি হাঁসের মাংসে তেল একটু বেশি ইউজ করেছি এই মানে হাঁসের মাংসতে তেল একটু বেশি দিলেই আমার মনে হয় তেল মরিচ এই জিনিসগুলো হাঁসের মাংসের সাথে পারফেক্টলি যায় এই কারণে আমি তেলটা একটু বেশি ইউজ করেছি তো পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিয়েছি এখন পেঁয়াজগুলো যখন নরম হয়ে গেছে এখন আমি আগে থেকে যে মেখে রাখা হাঁসের মাংসগুলো এখন আমি এতে অ্যাড করে দিচ্ছি আমাকে আসলে গত কয়েকদিন ধরে সবাই বলছিলেন যে আপু ডেইলি ব্লগে কখন যাবেন আপনি প্রতিদিন কি করেন এসব দেখতে চাই হ্যাঁ আমি প্রতিদিন কি করি এসব আমি চলে আসবো যেহেতু আমার ওয়েডিং ব্লগ শেষ ঘোরাঘুরির ব্লগও শেষ তো মোটামুটি আমি ওই দিন শর্ট টাইমই ডেলি ব্লগে চলে যাব।
তো এখন আমি কিছুটা ব্যস্ত যে বললাম যেহেতু এখন আমাদের সবার আমরা যারা আছি সবারই এই ট্রেনিং বা এই জাতীয় সব কিছু নিয়ে একটু ব্যস্ত সময় যাচ্ছে এই কারণেই আসলে একটু টাফ আমার জন্য ব্লগিং করাটাই বা ব্লগ আপলোড করাটা তো তবু আমি চেষ্টা করছি টাইমলি না পারি অ্যাটলিস্ট দিনে একটা করে ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করার আশা করি আপনার ব্যাপারটা নিজেরাই বুঝতে পারছেন আমি যে কতটা ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তো আপনারা দেখলেন যে এটা এখন কষানোর জন্য আমি একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে দিয়েছি ভালো করে এখন মশলাটা যাতে ভালোভাবে কষে আসে হাঁসটা সহ তো এটার জন্য আমি এখন কিছুক্ষণের জন্য ঢাকনা দিয়ে দিয়েছি এবং ঢাকনাটাই কিছুক্ষণ পর তুলে দেখছি যে কি অবস্থা আপনারা দেখছেন খুবই সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে এখন একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেয়ার পালা তো এই কালারটা হাঁসের এই কালারটাই দেখতে একটু অন্যরকম কেমন যেন একটু ডিফারেন্ট মনে হয় আমার কাছে আর কি আমি মাঝে মধ্যে যখন রান্না করতাম মানে যখন নতুন নতুন রান্না শিখছি আর কি তখন আমি চিন্তা করতাম যে হাঁসের মাংস তো অ্যাকচুয়ালি মুরগির মতো হওয়া উচিত মানে কালার বা এরকম সব কিছু কিন্তু আমার মনে হতো যে হাঁস রান্না করার সময় কালারটা মুরগির মাংসের মতো আসে না একটু ডিফারেন্ট আসে তো পরে পরে অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা রান্নারই তো একটা ডিফারেন্ট টেস্ট কালার বা টেক্সচার আছে হাঁসেরটাও সেম এটা এটার মতো এটার সাথে কোনোটা তো তুলনা হবে না তো হাঁসের মাংস অনেকে পছন্দ করেন স্পেশালি শীতকালে আমার হাজব্যান্ড ওয়ের ব্যতিক্রম না সে শীতকালে এসেছে মানে হাঁস খাবে না এটা হতেই পারে না এরকম আর কি তো ওটা হতে থাক হাঁসের মাংস একটু সেদ্ধ হতে একটু সময় লাগবে এই কারণে ওটা আমি ঢাকনা দিয়ে রেখে দিয়েছি এখন আমি এই ফাঁকে মেখে রাখা যে পাবদা মাছগুলো ওগুলো ফ্রাই করে নিয়েছি তাহলেই দেখা যাবে আমার কাজ মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে তো এখন আমি পাবদা মাছগুলো একটা একটা ছেড়ে দিচ্ছি আপনারা দেখছেন যে তেলটা আমি আগে থেকে একটু ভালোভাবে গরম করে নিয়েছি এবং একটা একটা করে ছাড়ছি আমার এই এই জিনিসটাতে আমার একটু প্রবলেম হয় এটা আমি স্বীকার করি কারণ যখন আমি তেলে কিছু ছাড়তে যাই আমার খুব একটু ভয় কাজ করে এবং সেই ভয়টাই আমার কাল হয়ে দাঁড়ায় দেখা যায় সত্যি সত্যি আমার হাতে কোনো না কোনো ছিটা ফোটা এসে পড়েছে যাই হোক ওটা আমি আগে থেকে এখন কিছুটা এক্সপার্ট হয়েছি বলতে পারেন আগের মতো হয় না একদম প্রথম দিকে তো দেখা যেত আমি রান্নাঘরে যাওয়া মানে হয় আমার হাত কেটেছে না হয় আমার হাত পুড়েছে এরকম কিছু একটা হবেই মানে বিয়ের পরে কথা বলছি আর এখন তো মোটামুটি বলতে পারেন ওকে ফাইন চলে এরকম আর কি আসলে সব কিছুই হচ্ছে মানুষের নিজের হাতের উপর যে যেই কাজটা করতে ভালোবাসবে বা যে যেই কাজটা প্রতিদিন করবে তার এক্সপার্টাইজ লেভেলটা সেই জায়গাটাতে ততটাই বাড়বে এটাই হচ্ছে বাস্তবতা তো আমি এই ফাঁকে একটু হাঁসটা একটু দেখে আসি হাঁসটা দেখছেন এখানে কিন্তু সুন্দর করে হচ্ছে কিন্তু একটু সময় লাগবে যেটা আগেও বলেছি হাঁস রান্না এত ইজি না একটু সময় লাগে সময় দিতে হয় আদারওয়াইজ সবাই তো খেয়ে বলবে না যে রান্নাটা অনেক মজা হয়েছে একটু সময় দিতে হবে আচ্ছা আবার ঢাকনা দিয়ে দিলাম আমি নাড়িয়ে চাড়িয়ে যাতে মশলাটা নিচে লেগে না যায় মূলত ওটার জন্যই নাড়িয়ে দিলাম তো পাবদা মাছগুলো আমি এখন ফ্রাই করে নিচ্ছি আচ্ছা এই ফাঁকে বলি যারা আমাকে কোয়েশ্চেন করছেন বারবার আপু আপনার কমেন্ট সেকশন অফ কেন একটু বলে রাখি আমি আগেও বলেছি আপু আমি কমেন্ট সেকশন অফ করে রাখিনি এটা ইউটিউব নিজেই কমেন্টটা অফ করে রেখেছে যেটার জন্য আমি নিজেই আপসেট আমি আপনার সাথে কানেক্ট হতে পারছি না আমি অনেক চেষ্টা চালাচ্ছি কারণ আমি আমার হেলথ রিলেটেড কিছু কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করার ইচ্ছে আছে বিশেষ করে অ্যাবাউট করোনা অ্যান্ড সাম অ্যাবাউট এভরিথিং কারণ যেহেতু আমি এর মধ্যে ট্রেনিং করছি অনেক কিছু আপডেটেড আমি কিছু জানতে পারছি তো যেগুলো আমার ইচ্ছে আছে বা এটা আমার দায়বদ্ধতা আমি আপনাদেরকেও জানাবো কিন্তু আমার এখানে কমেন্ট অফ থাকার কারণে আমি ব্যাপারটা নিয়ে আগাতে পারছি না যে আমি একটা ভিডিও ছাড়া আমি তো ফিডব্যাকই পাচ্ছি না যে ওদের কি কি প্রবলেম হচ্ছে এই ব্যাপারটা নিয়ে কারো কোনো ইনকোয়ারি আছে কি না তো এই জিনিসটা আমাকে আসলে একটু ভাবাচ্ছে তো ইন দ্যাট কেস যদি ওরকমই হয় আমি হেলথ রিলেটেড অন্য আরেকটা চ্যানেল হয়তো ওপেন করব উইদ ইন শর্ট টাইম আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিব তো আপাতত যেহেতু আমি ট্রেনিং পারপাস একটু ব্যস্ত এই কারণেই একটু সময় লেগে যাচ্ছে আচ্ছা হাঁসের মধ্যে একটা ডিম দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু হাঁসের ডিম না এটা হচ্ছে মুরগির ডিম এটা আমি সকালবেলা সেদ্ধ করেছিলাম ওয়াশিং ইউসটার জন্য কিন্তু ওরা খাইনি এ কারণে ওটা আমি রান্নার সময় এখানে দিয়ে দিয়েছি যাতে ওটা ভাত খাওয়ার সাথে খাওয়া হয়ে যায় তো পাবদা মাছ ফ্রাই হয়ে গেছে একদম মচমচি কুরমুরে পাবদা মাছ ফ্রাই করার একটাই কারণ কারণ হচ্ছে আমার ছোট ভাই তন্ময় অনেক পছন্দ করে পাবদা মাছ সে মাছ ফ্রাইটা অনেক পছন্দ করে সে ওর জন্য মূলত এটা করা এটা হচ্ছে সেই পাঁচ মিশালি ছোট মাছ আলু দিয়ে যেটা রান্না করেছি সেটা কালারটা দেখছেন মাসাল্লাহ তো সবাই বেশ প্রশংসাও করেছে এই কারণে খুশি লেগেছে আর কি তো এটা হচ্ছে বিচিটা চিংড়ি মাছ দিয়ে যেটা রান্না করেছি ছোট চিংড়ি দিয়ে 
এইটাও তো ওয়াসনারা বিচি খেতে পছন্দ করে এবং এই শিম বিচিটা আসলে একটু অন্যরকম টেস্টটা কিন্তু আমরা যেটা ছোট শিমের বিচি খাই ওটা হচ্ছে একটু डिफरेंट তো হাঁসটাই হচ্ছে আমাকে একটু বেশি সময় নিয়েছে আর কি বাকিগুলো হতে খুব একটা বেশি সময় লাগেনি হাঁস রান্নাটাতে একটু যা একটু সময় গেছে তবে হাঁসটা খেয়ে সবাই প্রশংসা করেছে এই যা এটাই আমি খুশি তো হাঁস রান্না করে আমি আবার আমার যারা কলিক যারা থাকেন ডর্মে তাদের জন্য আবার একবারটি হাঁস পাঠিয়েছি দিয়ে এসেছি বলতে পারেন আমার সারের জন্য প্লাস ওখানে আমার যে মেল কলিকরা আছেন তাদের জন্য হাঁস আর ছোট মাছ এগুলো আমি দিয়ে এসেছি তো ভাবলাম যে ওদেরকে তো অ্যাকচুয়ালি এইসব রান্না বান্না করে এখানে খাওয়ানোর কেউ নেই স্বাভাবিকভাবেই তো তারাও অনেক খুশি হয়েছে যে আমি এগুলো দিয়ে এসেছি তো যাই হোক এই হচ্ছে টোটাল আয়োজন ভাইয়ের বউয়ের জন্য বা সবার জন্য মিলে মানে রান্না যা করলাম এবং মিলেমিশে খেলাম তো আলহামদুলিল্লাহ যা করেছি শুক্রিয়া যতটুকু পেরেছি আর কি আশা করি আপনাদেরও ভালো লেগেছে আমাকে আমাকে জানাবেন যে রান্না দেখতে কেমন হয়েছে আমি তো খাওয়াতে পারছি না অ্যাটলিস্ট দেখাতে তো পারছি তো যাই হোক আমি আমার ব্লগটি আর বড় করব না এই রান্নার আয়োজন দিয়েই আমি আমার আজকের ব্লগটি শেষ করব আর আগামী কালকের ব্লগে বাঘাই ছুরি ঘুরে দেখার আমন্ত্রণ রইল আমার সাথে তো সবাইকে আমি এখন বিদায় জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন সবাইকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম